。黄钟虽微物，唯患良不细。其生食繁滋，殄灭端匪异。方秋何属成？蓬蓬各生碎。所心碎将登，掩乎黄已至。害苗及根节，而况叶与碎。伤灾龙母直，民命之所惜。陛下，朕找你来是想问你一件事，请陛下吩咐。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，
参见陛下，贵妃娘娘。殷思善，不善。是。陛下，行用膳。陛下没有闻到什么香味吗？嗯，还是薄荷香味好啊。提神醒脑，镇静解郁。殷思善，明日。你给陛下准备薄荷茶，加一些蜂蜜，这样陛下喝了，就不容易动怒了。是。这香味果真有凝神静气的作用，可惜这是我未婚妻的馈赠，不然，也可以转赠陛下。你什么时候订的亲？是微臣恩师翰林院王大人的长女，去年就下的定，择了今年六月的吉日。这道菜。好像很眼熟。这个，是黄鱼羹仿的蟹黄。臣自小不能吃蟹，却又馋得很。上次一直追问贵妃娘娘，便是这个缘故。回去以后，家厨始终仿不出蟹的味道，臣还以为再也吃不着了呢。大人，这道菜的秘诀在于用的不是鸡子黄，而是用米汤或入盐草灰腌制的咸圆子。咸鸭蛋黄啊。谁说真要你留下来用膳了？赶紧回去，一口都别想吃。太后，这是南京送来的食鱼，刚一入宫啊，陛下便让奴婢给您送来了。皇上人呢？哦，皇上邀了杨大人，在文华殿尝鲜作诗。宴会一结束啊，马上就过来。嗯，你看好了吗？太后，坐下说。孟尚宫共留下一百六十本账册，婢妾已核对过半，待明日午后可核对全部。倒是比他更快更伶俐。都看出什么了？回太后的话，太祖皇帝曾留下一条祖训：凡宫廷采买一应物时，需高出民间物价十文。可依这法子来核对账本，凡外出采买之物，高出民间市价百十倍也有之。同孟氏所言不谋而合呀，太后。外出采买的内患，多是出自司礼监的推荐。可太祖皇帝早有先见之明，凡宫中采买，七日内必得派人赴宴。若数目不对，该杀就杀，绝不赦免。到时候谁引荐的这些人，那自然要连坐了。凡欲革新，必有阻力，你就不怕吗？太后说笑了，太祖皇帝立下的祖训。谁又敢智慧半句呢？太后，如果没什么事的话，奴婢就先告退了。去吧。哎。陛妾给太后请安，都坐吧。坐。方才孙贵妃的话，陛妾都听见了。陛妾知道，母后急着革除宫中弊端，只是水之清则无鱼。难道要将满宫的宦官全部杀掉吗？之前孟尚宫过于心急，已惹得怨声载道。毕竟，刀斧砍得掉脑袋，灭不尽人欲。依婢妾浅见，不若徐徐图之。皇后娘娘说的是。不过，从前只听闻读书人求取仕途，可如今
，却有人舍弃读书的正途，主动净身，争做宦官。不知道皇后娘娘听闻，该是如何想法？只有此事，其人请愿的书信，已呈送御前。若非有利可图，怎会如此钻营？我入宫多年，竟不知宫外风气已败坏到如此地步，着实可恨。该杀！婢妾刚才说的那番话，就是在敲打元齐。元齐是陛下面前最重要的心腹，若他懂得自我约束，管好司礼监的那些宦官最好；若他不知收敛，变本加厉，那就怪不得旁人了。婢妾这样做，不只是为了元齐，更是为了免去陛下将来的伤心。嗯。皇后面色苍白，人也清瘦了许多。我看，这次叶灵就不要去了。半夜长信二灵是大事，婢妾怎可推脱？母后放心，太医已经说了。婢妾的风寒已经痊愈，可以照常出行。嗯，来吃鱼。谢母后。你也吃吧。是。听闻永城要修建一座神塔，为母后、陛下的安泰，也是为大明国运祈福祝祷。这真是一桩好事。这么着急为他们当说客，你也想沾光添福吗？皇帝来了。母后，你知不知道，为修这个神塔，永城要征调两千民夫的事？陛下，修建神塔本是为国助黎，也是为了太后陛下和黎民祈福。永城力所不待，才会想在农闲的时候征调民夫。朕以为，安民免疫就是福。这种征发百姓求来的福气，朕用不着。谁托你来说相，你去告诉他，勿劳朕民。是臣妾考虑不周，请陛下息怒。好啦。只是小事一桩，坐，用膳吧。嗯，皇帝，吃饭。吃块鱼，陛下，这鱼刺多，皇后娘娘，可否相助啊？不用了，朕自己来本是工部为庆祝太后寿辰惹出来的事儿，娘娘也是一片孝心，皇上怎能怪罪于您呢？走吧。
。皇上万岁！万岁！万万岁！皇帝呢？皇上万岁！万岁！太后问起，陛下圣驾何处？回太后，陛下说要亲自为您引路。皇上，我们在这里休息片刻再赶路。来，皇帝，快，你也尝尝，这才是真正的农家风味好啊，你们也尝尝，来，尝尝我们乡村的粗茶淡饭。坐吧，老人家，哎，今年收成怎么样啊？托太后的福，收成大好，一切都好。好。贵妃娘娘，这饼子虽然粗糙，但是是农家的珍贵粮食做的。太后把这饼子赏赐给您，就是让您体会老百姓生活的艰辛。陛下，这饼好啊，壳子这么松软，里面还有松子仁、胡桃仁的香味儿，吃起来还有一股说不出来的甜味儿。袁公公，这是在和面的水里面添了冰糖屑，还是蜂蜜呢？陛下，这饼子确实难以下咽，拉嗓子，所以怎敢呈给太后呢？而且这里人来人往，人那么多，都不知道底细，万一出什么好歹，奴婢这真是要掉脑袋的。所以昨个光禄寺就提前来了，这些饼子。确实是宫中的厨艺所作。陛下，我看着您的饼子更好，芝麻比我的还多，能否和臣妾换换？袁公公，别怪宫中的厨艺，他们哪敢做真正的民间烧饼，不过是对付过去得了。陛下少有机会尝到真正的乡野菜色，他又怎么会真正的知道呢？母后，该启程了。嗯，走吧。陛下，魏王殿下不见了，怎么回事？刚才下人来报，魏王殿下趁着大家喝茶歇脚时，借口尿遁跑的不见了人影。臣带人将这农舍都搜遍了，现已命禁卫军和锦衣卫扩大搜索范围。
陛下，该回去了。朕这一身实在有些热，待换身轻便的衣服。你伺候太后，先去行宫，并大臣们先行一步。朕就在那儿等着觐见。是，是。前方已探得魏王踪迹，只是，只是什么？贵妃坚持要与同去。你怎么来了？陛下去哪儿，我自然去哪儿啊！胡闹！来人，把他送回去。陛下明明知道我嘴快，万一待会儿见到太后，我说出什么不该说的话。那可怎么办？十三岁我就会骑射，十四岁便跟父亲去狩猎，打两个野味儿也不在话下。只是进宫久了，疏于骑射。这才落了空，不过没关系，陛下下回狩猎带着我，多多练习，自然进步。陈国，你留守此处，替朕向太后解释。是。刚刚有没有瞧见陈吴？陈公公。是啊，他去哪儿了？不好。叫叫叫！嘿，吕吕。都。谁准你跑来这儿的？知不知道这么做有多危险？说，你怎么一个人跑来这儿了？说话。我比小宦官换了我的衣服，坐在马车里，我自己再换了他的衣服跑出来。魏王殿下，这么多双眼睛看着，您自己怎么溜得出来，又一个人跑到此处？这说不通吧？信不信？反正我母妃没了，父皇也不在了，天底下根本就没有人关心我。胡说什么？你是朕的亲兄弟，无论发生什么事儿，大哥都会护着你的。大哥，所有人都不理我，我还以为连你也不要我了呢。朕要是不理你，又怎么会亲自来找你呢？我是怕你。不肯听他们话，乖乖回来。那大哥，你得先答应我，回去之后不揍我，也不骂我。行啊，你先把
，指使你的那个罪魁祸首交出来，否则，回去就抄祖训五百遍。他，陛下，您瞧，那边是什么人啊？云州，去问问。要不要动手？人多眼杂。很容易闹出乱子，再等等。董贵妃，皇兄怎么了？陛下，赵氏说，卑职刚才去问过了。有些人是保定府涞水县的，有些人是真定府兴和县的。去年旱灾秋粮欠收，今年又逢黄难，下麦绝收，很多百姓这才逃到京城。嗯、朕所到之处，百姓们丰衣足食，安居乐业。所到之处皆是山呼万岁。没想到，原来是流民都被驱逐到这儿了。好啊，瞒得好啊！你是怎么知道的？我不是你利用魏王引朕到这儿来，让朕看看什么叫自欺欺人的吗？今年，广平府危陷，顺天府霸州，不是旱灾就是蝗患。有多少流民遍布京畿啊？宫里的人知道的多了，唯独瞒着陛下。要朕知道实情，你可以告诉朕，你让朕亲眼看着，心如刀绞，你心里就舒服了吗？若非陛下亲眼瞧见，那帮流民。又不知会被驱逐到何处，到时候空口无凭，只怕会跟那块烧饼一样，变成理所当然了。陛下少时，曾同太宗皇帝一起暗访民间，深知百姓疾苦，您不计较，因为那是宦官们的小把戏，在您的心里根本不值一提。饮食、采买、孝敬，无一不是小事。可万里的长堤，不是被这蝼蚁一点点蛀空的吗？是朕的错。陛下恕罪，是臣的失职。你没有失职，你也没有办法。牵一发而动全身，若你说了，就是公然指摘朕。我要吃饭，陛下，我在刚才的农舍准备好了膳食，先将就吃完，再举行公会合，好吗？还说帮我试探黄兴到底有多疼我，原来都是骗我的。你这个女人也太有心机了，这回是宠了吧？该。贵妃，做我那匹吧。这匹是性情悍烈的骏马，我久不骑射，只怕难以驾驭、啊。有我在，摔不着你。多谢了。我怎么回去啊？走回去。呃
。别以为这样就能让朕消气，朕不吃这套。刚才我去捉魏王去了。臣妾已禀告母后，陛下因为先前发生的事十分不快，所以决定亲自走访附近村落的百姓。母后这才放心回行宫等候。陛下还未用膳吧？臣妾带着苏四膳来了，去准备吧。是。婢妾正担心人手不够，还是皇后娘娘考虑的周全。诸位，今日好不容易出宫，不如换换新鲜口味，好吗？嗯。臣谢陛下恩典。贵妃娘娘，万万不可，还是奴婢来吧。陛下亲口预言，都说了，出门在外不必拘束，我来。我去厨房看看。剁碎的话，待会儿还要慢慢去渣，而且这样还能保留鸡肉原本的鲜味。快去干活！啊就是太烫了。